வணக்கம் தைராய்ட் கிளாண்ட் அது பெருசா இருந்தா கோய்ட்ரன் சொல்லுவோம் தைராய்ட் கிளாண்ட்ல இருந்து தைராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் வரும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அதோட அளவு T3, T4, ஃபோர் அதோட லெவல்ஸ் பிளட்ல ஜாஸ்தியா இருந்தா அது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஸ்டேஜ் ஆகும் அதோட டைராய்டு ஹார்மோன்ஸோட அளவு கம்மியா இருந்தா அதுதான் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இப்போ இது எப்படி செக் பண்ணுவோம்னா டிஎஸ்ஹெச் வேல்யூ வச்சு செக் பண்ணுவோம் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இப்போ பேஷண்ட் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கும் அவங்க எல்த்ராக்சின் டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு அவர் டாக்டர் சொல்லுவாங்க எல்லா ஆறு மாசத்தில் இல்லாட்டி எல்லா ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவை செக் பண்ணி காட்டுங்க கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் எல்லா மூணு மாதம் இல்லாட்டி ஆறு வருஷம் ஆறு மாதத்தில் ஒரு தடவை வருஷத்தில் ஒரு தடவை செக் பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில டைமில் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணும்போது அந்த ரிப்போர்ட் வரும் நார்மலோட ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் வரும் இப்போ நார்மல் எவ்வளோ பாயிண்ட் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நார்மல் வேல்யூ எல்லாத்தையும் இந்தியாவில் கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஹை லெவல் எவ்வளோ அப் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஜென்ரலி பார்க்கும்போது டிஎஸ்ஹெச்ஓட லெவல் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே வருது ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது அப்படி ஒரு ஸ்டே அப்படி இருந்தால் தான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தரடிசம் சொல்லுவோம் ஏன் சப் கிளினிக்கல் ஏன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது கிளினிக்கல்னா கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது நீங்கள் ஹைப்போதாரடிசம் இருந்து இப்போ ஹைப்போதாரடிசம் இருந்தீங்க டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்றும் கிடையாது டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படி அப்படி இருந்தால் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதாரடிசம் சொல்லுவோம் அப்போ டிஎஸ்ஹெச்சோட நார்மல் வேல்யூ என்னான்னு சொல்லிட்டேன் நார்மல் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் நார்மல் வேல்யூ எல்லா ஆறு மாதம் இல்லாட்டி ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவையாவது செக் பண்ணி காட்டணும் இந்த டிஎஸ்ஹெச் ஹை இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஹை காட்டும்போது மோர் தேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் காட்டும்போது உங்களுக்கு வேறு வியாதி ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது வே வியாதினா ரொம்ப காய்ச்சலாக இருந்தீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வாரமாக பெட்டில் இருந்தீங்க அந்த மாதிரி சிவியர் இல்னஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தால் அது ஹை தான் காட்டும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக செக் பண்ணது இப்படி வருது அப்படி வந்தா தான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதாரடிசம் இப்போ நார்மல் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டேன்னா இதோட ரீசன் என்ன டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மல் காட்டுது டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஹை காட்டுது இது உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்காக நான் மூணா பிரிச்சிருக்கேன் ஒன்று அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும் செகண்டு அவங்க தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கே தெரியாது இருக்கிறதே தெரியாது தேர்ட் ப்ராப்ளம் TSH ஹை வருது வந்திருக்கு அதோட வேற என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஆனால் ரேர் காசஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் அவங்களுக்கு தெரியும் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அதுதான் ஃபஸ்ட் குரூப் இங்கே போட்டிருக்கு அதில் அவங்க எல்த்ராக்சன் டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அது எப்படின்னா காலையில் எழுந்திருக்கும் போது வெறும் வயிற்றில் அந்த டேப்லெட் எவ்வளோ டாக்டர் சொல்கிறாங்களோ அவ்வளோ டேப்லெட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் குடிச்சிடணும் இதுதான் நார்மல் ரொட்டீன் அந்த டேப்லெட்டுக்கு கூட வேறு ஒரு டேப்லெட்டும் சாப்பிடக்கூடாது அயன் டேப்லெட் வைட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஆன்டாசிட்ஸ் ஆசிடி டேப்லெட்ஸ் ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது இந்த டேப்லெட் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டு முடித்தோடனே ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேறு ஒன்றுமே குடிக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது இதுதான் நார்மல் ரொட்டீன் ஆனால் இந்த பேஷண்ட்டு ஆல்ரெடி ஹைப்போதாரடிசம் தெரியும் அவங்க டேப்லெட் சாப்பிட்ற முறை சரியில்லை எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு வாரத்தில் நாலஞ்சு நாள் சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு மூணு நாள் விட்டுருவாங்க அப்போ மிஸ்ஸிங் டோசேஜ் அது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்டு சாப்பிட்ற முறை சரியில்லைன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அவங்க அந்த டேப்லெட்டுக்கு சேர்த்து வேற ஏதோ டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்க இல்லாட்டி சாப்பிட் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு உள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஏதாவது வேற ஏதோ சாப்பிட்றாங்க ஏ அப்படி செஞ்சால் இந்த தைராய்டு அந்த லீவோ தைராக்சின் டேப்லெட்டோட எப்சார்ப்ஷன் கம்மியாயிடும் இது ரெண்டும் தான் காமன் காஸ் செகண்ட் என்னன்னா அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் தைராய்டு கிளான் கிடையாது ஒன்றில் ஏதாவது ரீசன் இருந்து 
அந்த கொஞ்சம் தைராய்டு லைன் கழட்டியிருப்போம் இல்லாட்டி சர்ஜரி செய்யாமல் நியூக்ளியர் மெடிசன் கொடுத்து அந்த தைராய்டு லைன் எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்தில் அந்த இதில் அப்ளேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லாட்டி பேர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கொஞ்சம் தைராய்டு லைன் தான் இருக்குது உடம்புல அப்போ கொஞ்சம் தைராய்டு லைன் இருக்கிறதுனால ஹார்மோன்ஸும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதனால் டிஎஸ்ஹெச் கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாக வரும் ஜாஸ்தி தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வர்றதுக்காக இதுதான் தைராய்டு ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இப்போ செகண்ட் ரீசன் என்னென்னா அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கிறதே தெரியாது ஏதோ ஒரு ஜெனரல் செக்கப்புக்கு போயிருந்தாங்க அந்த டைமில் ரிப்போர்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் நார்மல் வந்திருக்கு டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு அதோட ரீசன் என்ன இப்போ அது டயக்னோஸ் பண்ணணும் அதோட காமனஸ் ரீசன் என்னென்னா தைராய்டாயிட்டஸ் ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டாயிட்டஸ் அதில் காமன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேஷிமோட்டோஸ் தைராய்டாயிட்டஸ் அது ஹேஷிமோட்டோஸ் தைராய்டாயிட்டஸ் இருக்கலாம் வேறு லிம்ஃபாய்ட் தைராய்டாயிட்டஸ் இருக்கு போஸ்பாட்டம் தைராய்டாயிட்டஸ் டிக்யூருவான்ஸ் தைராய்டாயிட்டஸ் ரீடில்ஸ் தைராய்டாயிட்டஸ் அப்படி ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டாயிட்டஸ் ஏதாவது ஒரு தைராய்டாயிட்டஸ் இருந்தால் இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றதுல சாப்பிட்ற இதில் அயோடின் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி அப்படி இருந்தாலும் வரலாம் இப்போ லாஸ்ட் கேட்டகரி அதில் வேறு ரீசன்ஸ் லேப் எரர் நீங்கள் எடுத்த ரிப்போர்ட் சரியில்லை லேபோட மிஸ்டேக் ஆகிடும் அப்படி நீங்கள் வேறு லேபில் செக் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டிஎஸ்ஹெச் எடுக்கும்போது எப்பவும் காலையில் எடுக்கிறதா நல்லது எட்டு ஆஃப்டர் எயிட் ஓ கிளாக் அண்ட் பிஃபோர் லெவன் ஓ கிளாக் எயிட் டு நைன் சொல்கிறாங்க நான் இப்போ எயிட் டு நைன் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதே பிடிச்சிருங்க நீங்கள் எயிட் டு நைன் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால் ரொ கொஞ்சம் ஒயிட் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கேன் எயிட் டு லெவன் எயிட் டு லெவன் சொல்லி சாப்பாடுக்கு அப்புறம் எடுக்கணுமா சாப்பாடுக்கு முந்தைய எடுக்கணுமா அப்படி கிடையாது ஃபுட் ரிலேட்டட் கிடையாது இந்த டைமில் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரேராக பிரெயின்லேருந்து ஒரு பிரெயினுக்கு உள்ள ஒரு கேன்சர் இருக்குது பிட்யூட்ரி அடினோமான்னு சொல்லி அது வந்துச்சுன்னா டிஎஸ்ஹெச் விளையாட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் எயிட் டென்னில் நிற்காது அது செவன்ட்டி எயிட்டியில் போகும் செவன்ட்டி எயிட்டி இப்போ அதுவும் ஒரு ரீசனாக போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு சிவியர் இல்னஸ் வந்திருக்கு கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் படுக்கலே படுக்கலே பெட்டில் படுத்து படுத்துருந்தீங்க அப்படி இருந்தாலும் வரலாம் டிஎஸ்ஹெச் இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கிட்னிக்கு மேலே சின்ன கிளான்ஸ் இருக்குது அட்டினல் கிளான் சொல்லுவோம் அந்த அட்டினல் கிளாண்டு கரெக்டாக செயல்படலைன்னாலும் இப்படி இந்த மாதிரி டிஎஸ்ஹெச் கொஞ்சம் ஹையாக காட்டும் இதுதான் ரீசன் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் டிஎஸ்ஹெச் மட்டும்தான் ஹை டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பேஷனுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது அவங்க சொல்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஒன்றும் கிடையாது நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கும்போது கம்ப்ளைண்ட் வரும் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அது இப்போது அவங்க பேஷனை எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அவங்க தைராய்டு லேண்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க முதல்ல இருந்து இந்த சைஸ் தான் இருக்குது டாக்டர் ரொம்ப நாளாக இந்த இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் டிஎஸ்ஹெச் அதோட நார்மல் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் அப்பர் லிமிட் யூஸ்வலி அப்பர் லிமிட் அது எப்போ எடுக்கணும் செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த டிஎஸ்ஹெச் ஹையாக இருக்கு டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலாக இருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது அப்படின்னா சப் கிளினிக்கல் ஹைப்பத்தாடு இது ட்ரீட் பண்ணணுமா வேண்டாம் இதுதான் கொஸ்டின் சப்போஸ் ட்ரீட் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் ஒன்று அவங்க இப்படியே ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா ஹைப்போதாரிடிசமுக்கு போயிடுவாங்க எவ்வளோ சதவீதம் நாலு சதவீதம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தே வில் கோ இன் டு அவோட் ஹைப்போதாரிடிசம் செகண்ட் பிரெயினை பாதிக்கும் எப்படி அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஒர்க்கும் இருக்கும் வரலாம் அதே மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் ஜாஸ்தி வரலாம் செகண்ட் தேர்ட் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் வரலாம் எந்த என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கு டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மல் அப்படி இருந்தால் ஹார்ட்டோட மசில் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாது நார்மலாக தூங்கும்போது ஹார்ட்டும் ஹார்ட் ரேட் நார்மலாக இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கும் ஹார்ட்டோட ரிலாக்ஸேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது அப்புறம் ஹார்ட்லேருந்து போகிற ஆர்ட்ரிஸ் 
அதுக்குள்ள ஒரு லைனிங் இருக்கு எண்டோத்தீலியம் அதுல கூட டேமேஜ் வரலாம் அப்ப கார்டியோ வேஸ்குலர் எஃபெக்ட் இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி ஆகலாம் எவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ற டேப்லெட் கொடுத்தாலும் கொலஸ்ட்ரால் கம்மி ஆகாது அப்புறம் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்ல அபோஷன் ஆகலாம் இல்லாட்டி ப்ரீ மெச்சூர் டெலிவரி நைன்த் மந்த்ல இல்ல எயிட் மந்த்ல டெலிவரி ஆகலாம் இப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரலாம் எப்போ TSH மட்டும்தான் ஜாஸ்தி T3 T4 ஃபோர் நார்மல் இதெல்லாம் எல்லா பேஷண்ட்லும் வரலாமா இல்லை அப்போ எப்போ ட்ரீட் பண்ணணும் நான் இப்போ காட் இப்போ இவ்வளோ ரீசன்ஸ் காட்டினேன் அப்படின்னா எல்லா பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணணுமா இல்லை இப்போ எப்போ ட்ரீட் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல சொல்லித்தரேன் நார்மல் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலன்னா என்ன என்னென்ன விளைவுகள் அதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டும் ரெண்டு மூணு தடவை என்ன சொல்லிட்டேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நார்மல் லெவல் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததான் டிஎஸ்ஹெச்ஐ இல்லையா ஆனா இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிற ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு குழந்தைங்க இல்லை அப்புறம் பாஸ் ஹிஸ்ட்ரி அவங்க முதல்ல ரெண்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அபோஷன் ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி முதல்ல ப்ரீ மெச்சர் பர்த் ஆயிருக்கு இப்போ டெலிவரிக்காக வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் ஆனால் அப்பர் லிமிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாதுங்க அப்பர் லிமிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி இப்படி இருக்கு இந்த தடவை அப்படி விட்டுட்டோன்னா மிஸ்கேரேஜ் ஆயிரும் இல்லாட்டி ப்ரீ மெச்சர் டெலிவரி ஆகும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும்போதே ட்ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் மூணு மாதம் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் தேர்ட் மூணு மாதம் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் இந்த ஒரு ட்ரைமஸ்டரையும் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரைமஸ்டரும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் இது தான் காஸ் அப்படி இருந்தால் எல்ட்ராக்சின் டிஎஸ்எஸ் ஜாஸ்தி இருந்தால் எல்ட்ராக்சின் டேப்லெட் சாப்பிடலன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் அவங்களுக்கு அவங்க ஏஜ் குரூப்பு பிலோ சிக்ஸ்டி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாமே அந்த ஏஜ் குரூப் அவங்களில் சப்போஸ் டிபிஓ ஆன்டிபாடிஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டேப்லெட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி எடுக்கிற டேப்லெட்டோட டோஸு ஜாஸ்தி பண்ணணும் செகண்ட் அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது நம்ம கேட்கும் போது சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி பை ஸ்டாண்டர் சொல்லுவாங்க மூட் ஸ்விங் ஜாஸ்தி இருக்குது சார் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் மாதிரி காட்டுறாங்க சார்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும் போது தான் சொல்லுவாங்க அவங்களா கேட்கும் போது கம்ப்ளைண்ட் இல்லை தான் சொல்லுவாங்க செகண்ட் கொலஸ்ட்ரால் பிளட்டு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ டேப்லெட் கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ணுறதுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் அது கம்மி ஆகாது கொலஸ்ட்ரால் இதை லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைனாலும் நாலஞ்சு எஃபெக்ட் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த கார்டியக் ப்ராப்ளம் இனி ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்போ இவ்வளோ இருந்தால் நம்ம தைராக்சின் டேப்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் டேப்லெட்டோட டோஸை ஜாஸ்தி பண்ணுவோம் ஸ்லைட்டாக தான் ஜாஸ்தி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எப்போ செக் பண்ணுவோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் யூஸ்வலி எப்போ செக் பண்ணுறது ஆறு மாதம் இல்லாட்டி ஒரு வருஷத்தில் தான் செக் பண்ணுறது நார்மலாக போயிட்டே இருந்தால் இந்த மாதிரி எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைமில் மட்டும் ரெண்டு மாதத்தில் செக் பண்ணி எப்போ நார்மல் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்தில் ஒரு தடவை இல்லாட்டி ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவை செஞ்சால் போதும் இதெல்லாம் ஏஜ் குரூப் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கீழே தான் அப்படி பார்த்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஎஸ்எஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது இல்லாட்டி டிபிஓ ஆன்டிபாடி தைராய்டு ஆன்டி ஆன்டிபாடிஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் மூட் ஸ்விங்ஸு டிப்ரெஷன் அவ்வளோ இருக்காது அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் ஆல்ரெடி அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஹையஸ்ட் டோஸில் கார்டிய கார்டிக் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கட்டாயமாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சின்ன டோஸ் ஜ
அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கார்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஓல்ட் ஏஜ் ரிலேட்டட் கார்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ தைராக்சைன் டேப்லெட் சின்ன டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அது ஹார்ட்டை பாதிக்கும் நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன் நார்மல் ஹார்ட்டை இருந்தால் கூட அது கம்மி பண்ணும் ப்ராப்ளம் ஆகும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓல்ட் ஏஜில் அப்படி இல்லை ஓல்ட் ஏஜில் சின்ன டோஸ் ஜாஸ்தி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஹார்ட்டோட ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ இப்படியெல்லாம் இருந்தால் எல்த்ராக்சின் இல்லாட்டி தைரோனோம் இல்லாட்டி லீவோ தைராக்சின் டி ஃபோர் டேப்லெட்ஸோட டோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதுதான் சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதரடிசம் அப்படின்னா ஹைப்போதரடிசம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி எல்த்ராக்சின் டேப்லெட் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க டக்குன்னு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் டிஎஸ்ஹெச் ஹையாக காட்டும் சீக்கிரம் போய் டாக்டர் போய் காட்டும் போது டாக்டர் பார்த்து சொல்லுவாங்க இது பரவாயில்ல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இல்லாட்டி இது பரவாயில்ல விட்டுருங்க சொல்லுவாங்க நாலு பேப்பர் பார்த்து டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஹையாக இருந்தது அப்போது இன்னும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்களே ஏன் வேண்டான்னு சொன்னேங்க சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்காது மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்காது டிப்ரெஷனில் இல்லை கார்டியக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது நான் சொன்ன க்ரைட்டீரியா ஒன்றுமே உங்களுக்கு கிடையாது அதனால் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் விட்டுருங்க நீங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி கொண்டு காட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது நான் சொன்ன ஏதாவது இருந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த டாபிக் நான் எடுத்து எடுத்து சொல்கிறேன்னா எப்படி ஹைப்போதரடிசம் ரொம்ப காமனோ அதே மாதிரி அதோட ஜாஸ்தி காமன் தான் இந்த ஹைப்போதரட் இந்த சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போதரடிசம் அதோட ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டேப்லெட் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள் எடுக்க மாட்டாங்க நாலு நாள் அஞ்சு நாள் எடுப்பாங்க மறந்துட்டாங்களோ நான் மறந்துட்டேனோ விட்டுட்டேனோ தெரியாது தெரியாதுன்னு தான் வரும் கரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க அது ரொம்ப காமன் அவர் நீங்கள் தைராக்சின் டேப்லெட் சாப்பிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக சாப்பிடணும் தலையில் தான் சாப்பிடணும் வெறும் வயத்தில் தான் சாப்பிடணும் அதுக்கு சா சேர்த்து ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது வேறு டேப்லெட்ஸ் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் ஆறு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றுமே வேறு சாப்பாடோ தண்ணியோ குடிக்கக்கூடாது ஜூஸோ ஒன்றுமே குடிக்கக்கூடாது இதுதான் நார்மல் ரொட்டீன் சரியா வணக்கம்